Com ela é na base do talento e da aclamação. É uma artista completa mesmo. Bem-vindos ao Farofa Conceito e ao quadro Quem é essa POC? Em que a gente conta pra vocês a história de algum artista que tá surgindo por aí. E antes de começar esse episódio, aqueles avisos de sempre. Segue a gente em todas as redes sociais. Não esquece de ouvir o nosso podcast que sai toda quinta-feira e a gente fala sobre os lançamentos da música pop. I want that one creep. Hoje a gente vai falar da Timar, que é uma artista bem completa mesmo, porque ela atua, dança, pinta, faz produção audiovisual e também faz música, como se isso fosse algo extra. A música dela é um R&B com soul, jazz, rap e hip hop. E o objetivo da música dela é fazer você se sentir curado, assim como as propriedades do chá. Então assim, tem muito conceito mesmo e atitude. Mas vamos para a história dela, porque até ela começar a fazer música não foi tão rápido assim. Timar é o nome artístico de Thamar, uma garota lá de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Os pais dela vieram do Haiti e ela cresceu numa família muito, mas muito cristã. Eles tinham é, costumes bem severos quanto à religião, então ela cresceu sem poder ouvir música secular, que é música que não é ligada à religião. E também ela não podia nem assistir TV durante a semana e ela tinha que usar roupa que cobrisse o pescoço, os pulsos, então era uma coisa bem severa mesmo. Mas ela diz que isso ajudou muito ela quando criança a trabalhar a imaginação dela. Então ela sempre soube que ela queria ser artista e principalmente cantora, mas ela nunca teve coragem de admitir isso para ela mesma quando criança. O que é legal é que ela fala a língua oficial do Haiti de forma fluente, mas ela diz que a música do Haiti não influenciou muito ela, até porque ela só podia ouvir gospel. Mas a cultura está muito presente nas produções audiovisuais que ela já fez na vida dela e nos clipes. Então ela fala um pouquinho lá nos clipes, vocês podem ver isso. E então ela foi para a faculdade e as coisas mudaram um pouquinho, porque vocês sabem que depois da Federal as coisas ficam um pouquinho diferentes. Ela fez uns amigos lá e os caras sempre falaram muito pra ela que ela devia cantar. Mas ela achava que ela tinha que ficar na produção audiovisual mesmo, então ela começou a estudar isso. Mas ela fez uma amiga que era modelo e essa amiga sempre falava que ela tinha que começar a cantar. E ela ia pra Toronto fazer uns trabalhos de making off pra essa amiga. E nessa época ela já tinha namorado uns três caras que eram músicos, então ela conhecia muitos produtores da cena musical. E um, em uma dessas viagens para Toronto, ela começou a fazer um freestyle ali no carro com os amigos e todo mundo falou, cara, você tem que gravar isso, vamos para o estúdio agora. E isso juntou com um fator pessoal da vida dela, porque como eu falei, ela já tinha namorado três caras que eram músicos e esse último estava assim, quebrando muito o coração dela. Então ela resolveu terminar com esse cara e falar através da música a partir de agora. E foi aí que surgiu o nome artístico dela, T-Mar. Primeiro porque ela sempre gostou muito de chá, e aí ela criou esse acrônimo, que é Totally in Dust About Making Really, Really Raw Art. Então assim, tem muito conceito e realmente é uma arte muito crua e muito verdadeira que ela ia produzir a partir de agora. E essa questão do chá tá muito presente em tudo que ela faz, não só pela semelhança com o nome dela, tipo Timar e Themar, mas também porque ela sempre gostou muito de chá, ela fala que ela sempre carrega uma xícara em todos os lugares que ela vai, e se ela gosta da pessoa, ela dá uma xícara para essa pessoa. Mas pela questão das propriedades do chá, de curar, ela quer que a música dela faça o mesmo com as pessoas, porque tudo que ela passou na vida dela, ela ouviu várias músicas de Beyoncé, Destiny's Child, na adolescência, e ela queria que a música dela fizesse o mesmo, desse essa mesma sensação de conforto. Say you wanna love me, but you can't control your hoary heart You got a disorder that provokes you from the bottom E a gente sabe que os melhores conceitos de um álbum ou de um EP Vem depois de um término de relacionamento, de um pé na bunda. E foi isso que aconteceu com a Tim Mar. Porque ela se mudou para Toronto para gravar esse primeiro EP, depois que ela tinha terminado com esse cara. E ela resolveu que esse EP ia falar só sobre esse assunto, sobre esse cara. E é interessante porque em 2017 saiu esse EP e ele se chama Thanks for the Chapstick. E tem uma história bem legal. 
Porque é a seguinte, eles já sabiam que a CPI ia ser sobre esse cara, mas eles ainda não tinham o nome. Então o que aconteceu? Ela foi no estúdio gravar, e lá em Toronto é muito frio, então ela tava com os lábios todos rachados. E aí ela teve que parar uma sessão no estúdio, porque não tava rolando, e aí ela voltou pro carro dela. E quando ela chegou no carro, ela achou dois tubinhos de hidratante labial que o ex dela tinha deixado no carro para ela. E então todo mundo riu dessa situação, porque tipo, apesar do cara ter gerado todo esse sentimento de CP que ela tava fazendo, ele deixou os dois hidratantes labiais que faziam muito sentido naquele momento. Então o nome do EP claramente ficou Thanks for the Chapstick por causa desse cara. E o conceito é bem sólido, assim, eu vou até ler aqui o título das faixas para vocês, porque elas contam uma historinha bem legal. Então começa com I do, but in my mind I thought you were the one. I suppose I know nothing. Aqui já dá pra vocês entenderem que é um álbum muito cru e que fala é, através do R&B, do soul, assim, é, desse, todo esse sentimento de solidão que ela tava sentindo e de tristeza. Então é, é muito cru e é muito bom, assim. É um EP muito legal de ouvir. Depois do lançamento desse EP, a Timar acabou conhecendo um agente que foi muito importante na vida dela e é até hoje, que é um cara que se chama Kareem James. Juntos eles produziram uma música que se chama One Job, e essa música inicialmente era para ser enviada para Rihanna, mas ficou tão a cara da Timar que eles resolveram deixar para ela mesmo. E essa música foi muito importante porque abriu portas para ela no futuro. Outra coisa que ele fez que foi muito importante para ela foi fazer uma ponte entre a Timar e a atriz e produtora Issa Rae, que é responsável pela série Insecure da HBO, e ela também estrela a série. A Issa gostou tanto do trabalho da Timar, que é através da música One Job, que ela colocou uma música da Timar dentro da trilha sonora da série, e também assinou ela num selo musical que ela tinha acabado de criar, que se chama Radio Music, que é um selo da Atlantic Records. E a partir daí, galera, se a gente acha que a Timar já era muito boa nos clipes dela, as coisas ficaram melhores ainda, porque ela tinha a ajuda da Issa Rae, que é uma puta de uma produtora foda. E agora, em 2020, ela acaba de lançar o primeiro álbum dela, que se chama Before I Spill Myself, Before I Spill the Tea, Before I Spill Myself, que é um álbum que segue a mesma pegada do ECP, então é bem cru, é bem introspectivo, mas ao mesmo tempo mostra uma evolução, assim, mostra ela um pouquinho mais empoderada, isso é bem legal. Ela não tem papas na língua e esse álbum mostra muito bem isso, porque ela fala ao mesmo tempo de todas essas questões pessoais, mas ela é bem empoderada, ela fala toda a verdade dela, dá pra você sentir que é tudo muito verdadeiro, tudo muito cru, ao mesmo tempo que é bem, bem sexual. Então, é um álbum muito gostoso de ouvir, é muito bom, é bem sentimental, assim. Então, se você gosta desse tipo de música, eu tenho certeza que esse álbum vai ser muito bom pra você. E essa é a Timar, a história dela e a música que ela faz. O que eu gosto muito dela é porque ela é realmente uma artista muito completa. Então, não é só a música, é o visual. É, é o fato dela ser tão autêntica e falar de uma maneira tão própria tudo que ela tá dizendo. E o objetivo da música dela, que é sempre curar, né? Que é o que ela fala. Então, é uma artista muito boa, que acho que tem muitas chances de crescer também. Ela, ela conhece muita gente desse mercado. E espero que você goste muito dela e inclua ela nas playlists. O que eu acho que seria muito legal é ela fazer um feat com a Nicki Minaj, mas não aquele feat farofa da Nick, aquela coisa mais The Pink Print, assim, que a Nick sabe muito bem fazer. Então, se você conhece Nicki Minaj, eu acho que você entendeu o que eu tô falando. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês têm alguma indicação de quem é essa POC pra fazer, é só comentar aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal também. Obrigado.